Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Michelle Galang Melendez, ang inyong surgeon mula po dito sa Lorma Medical Center. Nandito po ako upang i-discuss ang ilang mga bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa breast cancer. Ano ba ang mga facts and myths lamang tungkol sa breast cancer? Ang breast cancer po ay maaring mapagaling. Maaring natin siyang mag magamot or maaring mabuhay ng mahaba ang isang pasyente kung ito po ay maaga nating madidetect. No po, ito ay isa sa pinaka-common na cancer sa Pilipinas. Ang insidente po nito sa Pilipinas, tayo po ang may pinakamataas sa Asia. Nakakalungkot isipin pero tayo ang may pinakamataas na bilang ng breast cancer sa buong Asia. Tayo rin po ang may pinakamababang survival rate. Imagine nyo po yun, tayo ang may pinakamababa dahil po sa ating takot na i-detect or takot na magpa-check up, nahuhuli po nating makita ang breast cancer. Kung ang breast cancer ay maaga po nating makikita, ang ating buhay ay hahaba ng katulad ng isang taong walang cancer. Ano po ba ang mga warning signs ng breast cancer? Ang breast cancer po ay actually painless. Wala pong nararamdamang kahit anong sakit. Ang mga warning signs na katulad ng hindi pantay na paglaki ng suso, pag-atras ng utong, pagkakaroon ng mga laeksemang kondisyon sa paligid ng balat ng suso, paglubog ng paligid ng balat ng suso, pag-uulcer or yung isa pong tinatawag natin na pew de orange. Yung pong balat ng breast nagiging para siyang balat ng orange. And ang pinakamalala pong sinyales ay pagkakaroon po ng bukol sa ibang parte ng katawan. Ibig sabihin po noon kumalat na ang breast cancer. Ang mga warning signs ng suso na dapat nating bantayan, una ay painless lump in the breast. A lump sa ilalim ng suso o sa kilikili na kahit natapos ng ating regla ay meron pa rin. Ang lump na ito ay maaaring unang sinyales ng breast cancer. Madalas po walang pain, pero kung minsan may nararamdaman ng pasyente na parang tinutusok-tusok doon sa area kung nasaan po yung bukol. Ang pinakamaganda po sa lahat para malaman natin kung tayo ay may early breast cancer or cancer na hindi pa kumakalat ay kailangan ma-screen. Screening meaning hindi pa natin alam na may sakit tayo, aalamin pa lang natin. Kaya po tinatawag siya na screening. So, isa sa mga sinyalis din na akala natin ay nagkakaroon lang po ng parabang pamamaga yung balat ng breast. Pero kung titingnan mong mabuti, ito pala yung tinatawag na pew de orange or orange peel. Yung pong balat ng breast, nagmumukha siyang balat ng orange. Kitang-kita mo yung bawat pores. Ito po ay isang advanced na klase ng breast cancer. Kung sa staging, ito na po yung tinatawag nating stage 3C. Isang hakbang na lang, stage 4 na po yun. Susunod po yung paglubog ng balat kung nasaan ang bukol. Yung ordinaryong bukol ng breast, wala po siyang actually paglubog ng balat. Pero po yung cancer sa suso, yung bukol mismo, lulubog yung balat kung nasaan yung bukol. Kasi po, yung bukol na yon ang cancer pag lumalaki, hinahatak niya lahat ng tissue sa paligid niya. Kaya po lumulubog yung balat. Yun ang tinatawag nating skin dimpling. So, ang mga bagay na dapat ninyong alalahanin, fact number one, mga katotohanan sa cancer sa suso, all women are at risk. Lahat tayong mga babae. Approximately 70% of breast cancers occur in women with none of the known risk factors. So, marami po yung risk factor, pero 70% po ng babae may breast cancer, wala po nung risk factor na yon. Fact number two, Only about 5% of breast cancers are inherited. Ibig sabihin, 5% lang po ng populasyon ng may breast cancer ang namana. 80% po ng breast cancer, sila yung first time na breast cancer sa family. Wala pong relasyon sa pagkakaroon ng pamilya na may breast cancer. Fact number three, early detection does not prevent breast cancer. Hindi po talaga natin mapiprevent yan. Pero kung maaga natin siyang madetect, maaga ta mahahaba po yung buhay natin. Tandaan nyo po, 
Ang haba ng buhay ng babaeng may breast cancer na stage 1 at stage 2A ay kasing haba ng buhay ng babaeng walang breast cancer. So parang pare-parehas lang po ng ating survival. So paano po ba natin madidetect yung breast cancer na yan na kumikitil sa buhay ng maraming Pilipina? Dapat po by recommendation, by age 20, Marunong na po tayong mag-examine ng ating sariling suso. Ine-examine po ito tuwing ikasampu hanggang ikalabing ar apat na araw matapos ang ating regla. So, 10 to 14 days after your menses, humiga or habang naliligo, eksamini ng suso. Yun po ay pagtungtong ng edad na 20. Pagtungtong po ng 30, dito na po tayo dapat mas vigilant. Dapat taon-taon nagpupunta po kayo sa inyong surgeon or gynecologist or OBGYN upang ma-examen ang suso ng doktor. Ang self-breast examination kayo yung gagawa. Ang clinical breast examination kaming mga doktor. Ngayon po, pagtungtong po ng edad na 50, 50 po yan sa Philippines, hindi kagaya sa Caucasians na 40, sa ating Asians, sa, dahil matigas ang breast natin compared sa Caucasians, ang recommended na mammography o yung pag-X-ray ng suso ay pagtungtong ng edad na 50. No, taon-taon po yon Para po ma-screen ang breast cancer, hindi para ma-diagnose lang, para ma-screen. Screening again, wala pang symptom, gusto nating alamin kung may nakatago ba. Ngayon, paano po ba ginagamot ang breast cancer? Simple lang po ang paggamot kung ikaw ay early. Kung nasa stage 1 and 2, enough na po ang surgery. Yung maaring tanggalin ng suso o maaari din pong i-preserve yung suso. Portion lang ng breast ang tatanggalin. Depende po sa lokasyon ng bukol. Pero kung medyo late po tayong nagpa-check up, syempre po, ano ba ang kaibahan ng cancer? Pares lang naman pong bukol eh. Ano ba yung cancer at hindi cancer? Si hindi cancer, nandiyan lang siya kung minsan kakatandaan na natin. Si cancer, kahit na napakaliit na buti lang po niya, maaari po siyang pumunta sa brain, sa lungs, sa liver, and sa bones. Kaya po tayo masyadong agresibo. Ngayon, pag lumampas kayo ng stage 2, 2B na po kayo, kailangan na po ninyong ma-receive, matanggap lahat ng gamutan sa cancer. Katulad ng chemotherapy, radiation therapy, ngayon po meron na po tayong targeted therapy, at yun pong maintenance na hormonal therapy. Yung hormonal therapy po maaaring tumagal ng lima hanggang sampung taon. So napakagastos po talaga ng gamutan kung late na. Pero kung maaga ninyong makikita ang breast cancer, enough na po ang operasyon. So wala na po yung mga kasunod. Ngayon, ano po ba yung mga common na myths and facts? Kadamihan ko po itong naririnig sa mga pasyente ko eh. Ang unang tanong, most breast cancers run in families. Myth po yun, myth. Pero ang katotohanan, gaya ng nasabi ko, only 5 to 10% of breast cancers are hereditary. The rest, hindi po. Wala pong dahilan kung ba't siya tumubo. Basta tumubo po siya. Another myth, There is nothing you can do to lower your risk of developing breast cancer. Fact, ito po yung katotohanan. Based on research, lifestyle and environmental factors can have an impact on breast cancer risk. To keep your risk at low, you should maintain a healthy weight, exercise regularly, and limit the amount of alcohol you drink. Another myth. Sabi lagi ng mga patients ko to, brass can cause breast cancer. Fact, ito po ay napag-aralan na underwire brass do not cause breast cancer. A 2014 scientific study looked at the link between wearing a bra and breast cancer. There was no real difference in risk between women who wore bra and women who didn't wear a bra. So, wala pong kinalaman ng bra sa pag-develop ng breast cancer. Another myth, kaya takot yung mga pasyente magpa-check up. Regular mammograms prevent breast cancer. Prevent, yung keyword po doon, prevent. Hindi po, hindi po mapiprevent ng regular mammogram ang breast cancer. Pero ang fact, ang katotohanan, mammograms can detect early breast cancer and can save your life. But it will not prevent. Again po ha. Another myth, 
favorite na mga patient po, antiperspirants cause breast cancer. Yun daw mga Rexona or other deodorant daw nagko-cause ng breast cancer. Fact, wala pong scientific evidence to support the claim that antiperspirants can cause breast cancer. Although, may mga toxins kasi ang, ang antiperspirants like aluminum na maaari pong mag-cause. Pero wala talaga silang direct link ng breast cancer. Wala pa po, hindi pa ma-prove ng study. Myth, caffeine causes breast cancer. So reality, there's no casual connection between drinking caffeine and getting breast cancer. Although, sa mga studies po, pagka po tayo malapit ng reglahin, uh, increased intake of caffeine can uh, cause breast pain. Breast pain lang po, but it will not cause breast cancer. It will cause breast soreness, pero not breast cancer. Pero hindi pa rin po talaga direct yung link sa kanilang dalawa. Hindi pa po matibay yung evidence. Next, ito po yung mga patients kung bakit takot magpa-biopsy. Sabi kasi ng matatanda, needle biopsies can disturb cancer cells and cause them to spread to other parts of the body. Ang katotohanan or reality or fact, hindi po maaring mangyari yun. Ang cancer cell, katulad ng cells natin, nagdi-divide. Ang tawag po sa div division nila is exponential. Halimbawa, isa, magiging dalawa, magiging apat, walo. Pagtungtong po sa 27th na pagdi-divide ng ating cells, ng cancer cell, mayroon na po siyang ugat na tutubo. Kaya galawin o hindi mo siya galawin, pupunta siya sa ibang parte ng katawan. On the 27th division, ibig sabihin hindi pa po nakakapayon, nagtatanim na siya sa ibang parte ng katawan. Pero ang immune system natin, kinakayang labanan. Kaya lang mapapagod si immune system. Kailangan tulungan ng ibang gamot. So, pag may bukol, biopsy po talaga. Wala pong ibang way para malaman natin kung ito ay cancer or hindi. Kung hindi, biopsy lang po. Next, hair straighteners cause breast cancer in African-American women. Ang katotohanan, a large 2007 study founded by the National Cancer Institute found no increase in breast cancer risk due to the use of hair straighteners or relaxers. The study participants included yung mga African-American women. Sila kasi yung mga gumagamit talaga ng hair straightener, mga pagpaplansya ng buong nila, seven or more times a year for 20 years or longer. Medyo talagang rampant ang paggamit sa kanilong. Kaya sila po yung ginamit na study subjects. Pero wala pong nakitang relationship sa straightener ng buhok at sa pagtubo ng breast cancer. Next, overweight women, meat. Overweight women have the same breast cancer risk as other women. Reality, being overweight or obese does increase your breast cancer risk. Bakit? Lalong-lalo na pag ikaw ay menopause na. Pag tayo ay umiidad na po, bumabagal ang metabolism. So everything na kinain po natin, masustore sa ating mga bilbil. Magiging fats. Yung fats po na yon makukonvert into estrogen. Si estrogen po ang nagsisilbing pagkain ng breast cancer or nagsistimulate para tumubo si breast cancer. Kung ikaw po ay nagre-regla pa, mayroon ka pang ovary. Si ovary ang nagpo-produce ng hormones na maaaring ma-influensya ng pagtubo ng breast cancer. Pero kung ikaw ay nagre-regla at obese, so ang dami mong extra estrogen. So, obesity talaga ang number one risk factor for breast cancer. Hindi po yung namamana. So, mag-start na tayong mag-diet lahat. No? Next, living near power lines. Mga sa province natin ito maririnig eh. Living near power lines can cause breast cancer. Hindi rin po. A 2003 study has proven that, that in Long Island, New York, doon yata yung may mahabang mga kawad ng Kuryente. They did a study in Long Island, New York, and they found out that there's no correlation between the electromagnetic field emitted by the power lines and the development of breast cancer. So, hindi po totoo yun, ha? Breast implants can raise your cancer risk. Actually, hindi po. Hindi po, kahit po magpalagay tayo ng breast implant, hindi po tayo magkaka-breast cancer. Medyo mahirap nga lang pong i-detect. Kasi po, hindi kaya ng mammogram at ng ordinaryong ultrasound ang pag-check ng breast na may implant. Kinakailangan po ng MRI. Medyo mas magasto sa pag-detect. Pero breast implant per se cannot cause breast cancer. 
Ito po, yung pinaka-favorite ng lahat. Sugar can cause breast cancer. Bottom line is, lahat po ng parte ng ating katawan, kailangan po ng sugar. Kahit po hindi tayo kumain ng sugar, yung pong ating fats mako-convert into sugar. So, meron po talaga tayong constant supply ng sugar sa katawan. Kaya mag-take o hindi tayo mag-take ng sugar. Kailangan po kasi ng sugar, siya yung gasolina ng ating brain, ng ating lungs, at ng ating liver. So, lahat ng organs po natin, sugar ang ating fuel. So, whether you take sugar or not, hindi, ka, hindi po related yun sa pag-develop ng cancer. Pero, ang sugar, pag sobrang dami, like any carbohydrate, masustore po siya sa ating bilbil. So, si bilbil, magiging estrogen naman, na siya naman pong nagiging dahilan ng pag-stimulate or pagtubo ng breast cancer. So, again, si sugar per se will not cross breast cancer, but sugar can uh, increase your chance of becoming obese. And obesity can cause Uh, can give you a higher risk of developing breast cancer compared to women with normal weight. Will eating sugar, common question, will eating sugar make my cancer worse? No, hindi pa rin po. So yung mga cancer patient na nagkikimo, nagagamot for breast cancer or whatever cancer, you can still take your sugar the proper amount. Hindi po siya magpapalala sa inyong cancer. Do artificial sweeteners can cause cancer? Hindi pa rin po. Yung mga NutraSweet like Equal or Stevia, hindi po sila nagkakos ng pag-develop ng cancer. Do cell phones cause cancer? Hindi pa rin po. No? Ito po yung mga dinidiscuss ko sa inyo, mga common question, kaya lumalala. Kaya ang Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng cancer sa Asia at tayo rin ang may pinakamalalang survival kasi sa ating kultura. No, mali yung ating mga paniniwala. Yung cellphone, hindi po siya magkukos ng breast cancer. But you can use your cellphone to search on and to contact the National Cancer Institute para humingi ng tulong. So, another facts, last na po ito, na fact tungkol sa uh, breast cancer, The global incidence of breast cancer has tremendously increased by 256% for the past 30 years in Southeast Asia. Sobrang taas po. Breast cancer is the leading killer of women ages 35 to 45 worldwide. More than a million of women develop breast cancer without knowing it. Lalo na po sa atin sa Pilipinas. And almost 500,000 die from it every year. One out of 13 Filipino women will develop breast cancer in her lifetime. Uh, actually, ang pinakamarami pong incidence sa buong Pilipinas is the province of Pampanga. The Philippines has the highest incidence of breast cancer in Asia and registered the highest increase of 589% among countries over a 30-year period. Bakit po ba masyadong dumadami ang breast cancer? Well, ang unang nakikita po nila dito is yung tumataas din ang incidence ng obesity. And actually, kumahaba din kasi ang buhay natin. Kung nung titingnan natin centuries ago, ang life expectancy lang ng mga tao noon ay nasa 35, 40s. Matanda na sa kanila yon. Actually, maaga silang mamatay. Sa panahon kasi natin ngayon, sa ganda ng ating mga gamot at maintenance medication, ang life expectancy natin, Surprisingly, kahit pangit ng mga pagkain natin, umay edad tayo ng 80, 90. Kasi maganda yung mga maintenance med. Kaya lang, lumalabas din po yung mga sakit katulad ng breast cancer. So, para maiwasan po ang pagkakagastos ng malaki sa breast cancer, mag-screen po tayo. Magpunta po tayo sa doktor, tungtong ng 30-year-old. Every year po, gawin na nating hobby ang pagpapacheck up. Pagpapa-ultrasound ng breast every six months para kung ito ay cancer, maaga po nating madetect, hahaba ang ating buhay at less po yung ating expenses. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ulit si Dr. Michelle Galang Melendez, ang inyong surgeon mula sa Lorma Medical Center. Thank you.